，哎，这家这大苞米了，我这家这地没少种。关注鬼头，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省宾县，嗯，宾县京街桥东五街屯。东五街屯，有一粉丝呢，通过视频找到了我，说他家呢在这个屯子有一个房子要出售，呃，咱们看看啊，他这个房子到底多大，要有多少钱呢？跟着我的镜头来吧。我那什么吧，我车就不过去了。对，然后你坐火车，然后、啊、这个里边是那个那、这个今天那个手机，也是个学校。集体土地使用证。对，慢慢这个，这是一万九千。零呃零三年的呀、啊嗯。呃，那个是房子是五百平。房子是五百平。对。然后院里边有鱼池。使用权面积一万九。那现在这是谁的名字？不是集体的吗？嗯，现在是集体，然后签那个能签买卖手续、嗯。呃，就是集体卖给个人呗，买卖手续。房子没有本，整个的这一块地方就是一万九千平的土地使用证，土地使用证呗。对对对。咋行？找到我来关注我多久多久了？那回你来宾县的时候，啊、拍那个拍那个一二楼、啊，我就关注你了。然后我一直我就看你发这些作品啥的，啊、还都挺挺实在的，还挺为粉丝啥的，挺咋说呢，挺就是挺真实的，就是。然后我就寻思试试，抱着我都没寻思你能回我，然后一看你真回我了，挺、啊、激动的。完，你寻思抱着试试态，试试看的态度啊。然后一直我看你发这些作品，我看哪儿都走，哪儿都走，我寻思这么忙不能回我呢。然后之后我给你发完私信以后。过一段时间，我以为这事儿就搁浅了，你就你就忘了，你没想，你还这么惦记这事儿。啊，这个房子能改成个人的名吗？天嘎嘎地冷，守在东北老家里哪儿都。庄稼收完了，地里边这是下雪已经下完几多天了。人都有感情啊，这是哪儿都没家好，心最是长。老了总是爱唠叨，什么时候能成个家，多好。想到个孙子在外面闹，也给他唱我童年的歌谣。月儿明，风儿。这是村农村子，这在这在俺们东北叫柴火垛，怎么知道了？是叫柴火垛吗？树叶遮窗棂啊，东北话还是那么亲切。今天的温度啊是在零度到零下一度左右，一点都不冷啊。这叫什么村儿？东五街，东五街屯儿。啊，东五街屯儿。对，东北的东，武术的武。武术的武。对，东五家屯儿。对，那啥意思？这个这个村儿，那以前是都是姓武的啊？那真这个真不太清楚。这这你不知道，这你父亲应该能知道。原来是干啥的呀？嗯，最开始这是学校，之后卖给个人以后就是养活猪这个，最后就养活大哥。养活大哥，那这些树是谁的？都是卖给个人以后就归个人了。这个这个院里一共多少树啊？然后最开始两千棵，两千棵。现在得有多少棵呀？那具体啊，这棵是这这是啥？这是鱼池，这块。啊，这要夏天过过来了，那还还能行啊？夏天就。夏天自己都有鱼，自己有小鱼苗啥。这冬天就冻结雪了，没人经过以后。就这一溜小房吗？对，就这一溜小房，一共是五百平。啊
这最早是学校，中学啊，最啊，最早是学校啊，后来都卖给个人了。这个地方谁要是要的话，也就是要这块地方，对，是不是？地方。这个房子完，这一块地连是住啥都是，最低五十六万，最低五十六万。对，这个院儿多少平？一万九千平。一万九千平，然后周围都是用那个都给围上了都。啊，我看了。挺适合养殖，挺适合。房子是五百平，就这一堆一块就是。就这。在在人收拾这就是这院儿。啊，院儿肯定是够大。